Salut les rôdeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Walking Dead All-Star. Et aujourd'hui, je vous propose un petit point sur mon compte depuis le lancement du jeu. Ça doit faire depuis mi-juillet, je crois, peut-être un petit peu plus tard. Je regardais ça un petit peu précisément et que je vous dise pas de bêtises. Euh, non, c'est plutôt, euh, plutôt effectivement euh, fin août. Donc ça doit faire exactement septembre, octobre, novembre, décembre, donc 4 mois de jeu. 4 mois de jeu et l'idée c'était de vous proposer un petit bilan pour vous montrer où en est ma box, quels ont été mes choix et ça peut vous orienter éventuellement et vous inspirer pour vos propres choix aussi au niveau de votre box. Alors on va aussi partager beaucoup de codes. Là on va franchement pas se cacher, ils ont mis le paquet total euh, en ce moment sur les codes, beaucoup beaucoup de choses. Et donc je vais vous donner tous les codes qu'on a eu sur les 10 derniers jours, il y en aura probablement qui seront expirés. Euh, et vous allez voir qu'il y a quand même du très très lourd dans l'histoire. J'espère que euh, vous en aurez certains que vous auriez potentiellement oublié. Et je tiens à remercier comme d'habitude ma communauté sur Discord qui partage de manière assez massive ces codes qui, je ne sais pas, pour certains sortent totalement nulle part. Bref, ils sont très forts, je leur fais totalement confiance. Allez, maintenant qu'on s'est dit ça, je vous rappelle les deux moyens pour soutenir la chaîne. Je vous garde aussi une grosse surprise qui arrivera peut-être dans quelques temps. Euh, J'en dis pas plus. Les euh, deux moyens pour soutenir la chaîne, le bouton rejoindre en dessous de la vidéo ou le lien LD Player qui est gratos et qui permet de jouer à The Walking Dead All Star sur PC en plus de soutenir la chaîne. Merci par avance pour votre soutien et on va donc aller découvrir ma box après 4 mois de jeu. C'est parti Alors on va commencer évidemment par le chapitre, c'est la base. Aujourd'hui je suis sur l'étage 28-20. Euh, ça commence à pas rigoler depuis un petit moment, arriver sur ces chapitres-là. Et euh, on retrouve effectivement beaucoup de champions qui sont relativement les mêmes. De la Bram, évidemment. Kate, évidemment. Eugène, évidemment. Ce sont vraiment les, les trois bases, on va dire, quasiment inamovibles de tout, effectivement, euh, The Walking Dead All-Star sur le chapitre. Et puis à ça, vous allez avoir du R, du Negan, du Tyrese, du Lake. Euh, parfois, je dis bien parfois de la Sofia qui m'a sorti de mauvais pas, même si on la trouve pas forcément toujours dans les guides. Euh, voilà donc il y a pas mal de ces champions là qu'on va retrouver des fois un bêta avec son bêta de cheese euh, pour ceux qui ne connaissent pas c'est que bêta euh, va encaisser les dégâts et les repousser euh, au bout d'un certain temps et si tout le monde est sur lui au moment où il fait ça et qu'il est invincible autant vous dire qu'il peut one shot toute la team adverse c'est RNG mais c'est efficace génocide de nos amis Woodbury pourra en témoigner c'est lui qui m'avait partagé ce fameux bêta de cheese donc on a parlé de Lake qui, qui sait qu'on pourrait parler d'autre bon bref il y a, a c'est vraiment autour principalement de ces champions que ça tourne euh, de manière générale. On va faire un petit test, vous allez voir, euh, 4 473 000 de puissance contre 14 millions. On, est, on commence à être vraiment sur des différences de puissance qui sont démentielles et des grosses difficultés pour aller plus loin. Vous voyez là, c'est du one shot, hein. boum boum. Euh, il suffit qu'on ait raté le coche sur un truc, c'était nettoyage obligatoire. Ensuite, avant d'aller parler euh, de mes survivants, on va aller regarder un peu où nous en sommes. Alors, sur la, le combat conjoint... On est plutôt sur des, des scores qui sont euh, conséquents chez moi maintenant. Ah, je les ai pas là. Euh, je les ai pas là, c'est à peu près du 550 millions. Je suis, un peu, je suis un peu sur la même team que ce que vous voyez ici. On va faire un petit défi. Euh, voilà, où je retrouve euh, Ezekiel, très important Ezekiel. Abraham, c'est pas le plus efficace sur ce genre de team, mais pour l'instant, ma chérie est encore beaucoup trop light. Sophia, absolument monté, Glenn et Kate. Et au niveau des dégâts, allez, tenez, on va lancer un petit run. On est sur des dégâts qui sont quand même plutôt conséquents. Alors là, on a euh, deux champions qui sont neutres. Donc ça permet quand même d'avoir un boost. Et deux champions alliés. Donc on a un boost 3-2 comme vous le voyez en haut. Et bon, regardez les dégâts. Hein, ça, ça vaut plutôt, plutôt le coup. Hein. On a dépassé les 350 millions désormais. Il y a un moment où évidemment ça va coincer. Et ce moment est presque arrivé. Puisque pour arriver au bout là, ça commence à devenir très très compliqué. Je crois que j'ai quand même amélioré, hein. ça faisait un petit moment que je faisais annihiler et non plus de, de combat euh, directement. Je crois que je vais m'approcher du milliard. On va arriver à le faire. Ah, ça serait beau. Ça serait beau si on faisait le milliard, les amis. Non. Aïe, 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 aïe. Ah, ça n'a pas joué à grand chose. Je me suis fait shot juste avant la fin. 938 millions. Bon, on est sur des gros dégâts. Si on regarde un petit peu euh, qui, fait, qui font ces dégâts assez massifs, proches du milliard. On a Abraham, mais on a bien sûr Sophia. Regardez Sophia. Hein. Elle paye pas de mine la cocotte, 3 étoiles, mais elle est vraiment dantesque. Je suis en train de monter son stuff en ce moment. On y reviendra un petit peu après. Et on va donc terminer par récupérer les ressources avec Annihilé. Voilà en ce qui concerne le combat conjoint. Euh, bon, brièvement aussi au niveau de la guilde, nous sommes full. 
Euh, vous pouvez toujours, ceux qui sont à la recherche et qui ont dépassé à un certain niveau, euh, postuler. Hein, on, on est quand même euh, sur euh, vraiment une team qui est euh, plutôt très active. Il euh, y a aussi les Woodbury, hein, que je, je cite assez régulièrement, qui est une team très très active et plus euh, endgame que la nôtre. Et qui peuvent peut-être avoir des places, parce que je crois qu'ils ont plusieurs plans. Hein, donc n'hésitez pas à les contacter par l'intermédiaire de leur Discord ou me contacter directement, je ferai le tremplin. Euh, terrain d'entraînement, donc ça on verra ça après puisque c'est en lien avec les champions. Bon, au niveau de la frontière, au niveau euh, du bunker tout terrain, j'avais terminé 357ème. Et là, ça avait été le drama, on a fait remonter ça, hein, vous inquiétez pas. Euh, les gold bars, donc j'en avais 30 000 partagés dans le clan, jusque là tout va bien, aléatoirement. Donc moi je me suis retrouvé avec 300 gold bars quand certains de mon clan n'ont 3000. Et c'est moi qui ai, ter qui ai, qui ai terminé 357ème. Alors, je m'en fous, l'idée c'est pas d'en avoir plus que les copains, c'est que tout le monde croque évidemment, mais au moins de manière homogène, voilà, que tout le monde ait, euh, je sais pas, euh, disons euh, 700 gold bars, vu qu'on est 50 dans le clan, et puis on n'en parle plus, voilà, ça évite effectivement des dramas comme ça. Bon, au niveau euh, de la frontière, bah, j'oscille entre la 3ème et 4ème place, le centre de frontière, on est sur la 12ème, et le dernier debout, c'est du vote, sachant que ces derniers temps, je fais des votes bien pourris, puisque je perds quasiment systématiquement. Euh, la défense de camp maintenant, alors on va regarder un petit peu où j'en suis aussi, euh, on oscille, vous voyez, entre les niveaux 165 à 190. Pour l'instant, petit bémol sur mes euh, prudents. J'ai un problème principalement de, de champion euh, au corps à corps. Voilà, euh, j'aurais bien aimé avoir euh, peut-être un petit Scott ou surtout j'essaie de monter Brody pour accompagner Mercer parce que devant c'est un petit peu light. Derrière, on a des très bons champions, on le sait. On a, euh, on a comment dire, Lake évidemment, on a Eugène. On peut y ajouter Chloé, voire Yumeko, donc on a de quoi faire derrière. Devant, c'est plus compliqué, et là, Brody serait, euh, commence à être une bonne solution à envisager. Sur les défenses de camp, 380, euh, au niveau du classement, je m'en sors pas trop mal, mais ça picasse. Hein. Ça picasse euh, vraiment sévère, là, ces stades-là aussi, et des grosses difficultés à passer. Vous le savez, ça commence à devenir important à partir du stage 125, parce que vous allez récupérer des moyens pour faire des appels chasseurs de tête à coup de 5, par tranche de 125, 135, 145, etc. de chacun, donc c'est pas négligeable. Ah, vous voyez, je suis tout proche hein, pour le bleu d'arriver au bout, mais là pour l'instant, bah, avec le Abraham en face et euh, pour les alliés, c'est pas une chose évidente. Euh, les récits de survie sont terminés. Le ravitaillement, je suis toujours sur le ravitaillement, euh, comment dire, hard. Hein. Une fois que vous avez réussi à passer le hard, de manière générale, il faut le faire. Et euh, on va parler justement après un peu de, de, des gold bars, mais je, je pense que je le ferai plutôt dans une vidéo à part sur où utiliser ces gold bars. Ça commence à devenir un sujet essentiel. Bon, les expéditions, en particulier, euh, j'ai dû atteindre le niveau 6 depuis pas très longtemps. Voilà, donc maintenant, il n'y a plus de, plus de rares. On est sur de l'épique minimum. Euh, et donc, euh, je crois que c'est à peu près tout au niveau de là où j'en suis. Les sites de survie, expédition, défense de camp, frontière, ravitaillement, ok. Euh, pour ce qui est de la communauté sur la gare totale, globalement, je me passe plutôt bien ces derniers temps. Vous voyez, là, je suis 30e. Et pourtant, et pourtant, regardez bien, je ne suis pas du tout dans la meilleure méta, puisque sur celle-ci... Ah, si, je suis peut-être dans la méta sur celle-ci. C'est dans l'autre où j'avais terminé 60e sans être dans la méta. On va aller voir. Euh, ouais, ouais, si, là, je suis dans la méta. Je suis dans la méta. Je n'ai rien dit, donc... 30e, c'est plutôt pas mal. Si on va regarder les primes, euh, là on est sur le tableau de Changer 150. Plutôt des bonnes primes sur le manuel de comportement, donc ça c'est pas mal. Bien, mais justement, on va aller découvrir un peu où on en est dans les archives. Alors les liens, ça va être en, en, en fonction des champions. Là, euh, j'ai quand même besoin de monter notre ami Rick Grimes pour arriver à gagner en PVDF, euh, surtout pour, euh, pour Glenn. Hein. C'est surtout pour Glenn que je vais le faire, parce que sinon je l'utilise assez peu. Euh, ici on est full mais on s'en fout là bah, il faudrait que je montre Rosita pour aller gagner du Tocrit et c'est pas rien et de l'attaque pour Dwight et Beta voilà donc Rosita va falloir que je m'en occupe aussi bon là je m'en préoccupe pas trop pour l'instant de Scott et notre ami Gabriel Alléluia ici on a, hey, regardez je n'ai toujours pas de George je n'ai eu aucun George depuis le début du genre je me dis que ça pourrait être Abraham donc je vais pas m'en plaindre mais quand même quand même, quand même. Donc du coup, R, bah, malheureusement, pareil, il gagne pas en survivabilité ni en attaque tocrit. Ici, on est bon. Ça, c'est important. Euh, gagner du PV, du tocrit, de l'attaque, de l'évitement. C'est trois excellents champions ensemble. C'est full. Ici, on s'en fout. Ici, c'est souvent le premier full, Kate et Andrea. Le chimiste aussi, important d'arriver au bout avec ce petit coco là. Euh, là, nous sommes full puisque je n'ai pas de Denise. Je l'avais food. Donc ça ne me sert pas à grand chose. 
J'ai plus de Dante. Voilà, j'ai fait le choix de le fou d'un moment. Bah, il s'avère que dans un des euh, combats de la guerre totale, il est intéressant. J'ai pu. Et eh bien écoutez, on va attendre qu'il revienne. Et ce qui est dommage, parce que on voit aussi que je gagnerai pas mal de stats pour notre ami Mercer. Et là, bah, écoutez, Michonne euh, peut gagner aussi si j'arrive à faire des doublons de Jésus. Ce qui n'est pas encore arrivé jusque-là. Euh, ici, gouverneur et bêta pour arriver à monter Negan. Ouais, bon, ok, j'ai pas trop envie, envie d'investir dessus. Chef Rick, on s'en fout car le jeu n'est pas encore et on revient au début. Maintenant, parlons de la recherche tactique. Alors là, par contre, j'ai pas mal progressé. Euh, je suis level 41 ici, donc je peux aller jusqu'au level 31 des limites de classe là. Ce que je vous recommande, évidemment, c'est de ne pas trop monter tout seul hein, la tactique de rôdeur. Il y a quand même un gros gap à prendre au level 15 euh, sur les techniciens et sur les soutiens. L'idée, c'est d'aller chercher le level 25 ici pour notre ami euh, Abraham. Et ensuite, j'irai monter tour à tour technicien et soutien. Euh, les tanks, ça peut attendre. Voilà, euh, ça peut attendre parce que là, le niveau 10, ça, ça se débloque là. Puis ça se débloque là pour le niveau 15. Ça reste quand même intéressant les tanks, mais ils font leur vie. Et les guerriers, bon, bah, vous le savez, c'est la classe qui est quand même largement en dessous du reste. Donc, ça attendra aussi. Voilà pour les choix que j'ai fait sur la recherche tactique. On va parler maintenant des champions et puis de leur stuff, les copains. Autant j'ai déjà fait un point sur les équipements spéciaux et je remercie encore une fois Az et les Woodbury qui ont quand même beaucoup participé à ce guide, voire quasi exclusivement. Euh, ils ont d'ailleurs fait des très bons visuels. Si vous en avez besoin, vous pouvez les retrouver sur mon Discord euh, et sur leur Discord aussi à eux si bien sûr euh, ils accueillent, et ça j'ai un petit doute, les, euh, les visiteurs, mais je crois que oui. Euh, sinon, donc en dehors des équipements spéciaux, regardez, Abraham, il est full T2 partout, ça, ça a été ma première priorité et depuis peu, j'ai terminé ma première arme perso 30. 80% de chance d'étourner les ennemis touchés par les flammes de l'aptitude pendant 4 secondes. Ça, euh, on gagne 2 secondes effectivement d'étourdissement et 10% de chance en plus. Donc ça, forcément, ça aide. Pour Kate, T2 partout, full aussi, ça a été mon deuxième perso. Bon, bah là, le level 30 attendra un petit peu euh, puisque c'est pas forcément la priorité. Andrea, elle a son premier T2 Niveau 5, sinon le reste, je vous conseille d'aller pas plus loin que 3 étoiles, euh, parce que c'est très coûteux au-delà de 3 étoiles, et il faut quand même équilibrer la plupart de ses champions. Niveau 20 en équipement perso, Eugène, regardez, c'est exactement ce que j'ai fait, j'ai mis T1 partout et niveau 20. Sachant que le T2 en intelligence, on y viendra, mais c'est une, une denrée rare, hein, comme le T1, il faut, faut prioriser. Doit être, donc je l'ai mis en T1, j'ai pas encore monté son stuff, voilà, et là j'utiliserai euh, la réinitialisation pour espérer le passer en rouge, mais on y viendra plus tard. R, bah j'ai qu'une pièce en T1, 3 étoiles. Je, je ne monte plus. Et vraiment, je vous recommande de ne plus monter les étoiles, arriver à un certain stade et des rouges, parce que vous allez finir par les basculer à des champions secondaires, mais il y a un moment, vous avez, il ne faut surtout pas les monter 5, ceux-là. Surtout pas. Euh, Sophia, qui est ma nouvelle priorité. J'ai enfin chopé la dernière arme qui me manquait. J'ai pu la monter T2, du coup. Et objectif, là, c'est d'aller... Voilà, la passée 4, on est bon, on gagne du taux crit, et là, la passée 5, on a un petit peu de marge, mais tant pis, on va avancer dessus. Objectif, la montée 5 ici, et passer T2 et 5 là, et comme ça, elle sera full. Pareil, niveau 20, vous voyez, là, on est vraiment euh, sur du niveau 1, 20 pour les, les principaux. Tyrese aussi niveau 20, alors lui, il manque deux pièces, euh, dont une qui est full, et les deux sont T1. Beta, 3 pièces en T1. Sébastien, que j'utilise beaucoup donc je laisse un peu de côté euh, c'est vrai que bêta j'ai pas monté son niveau 20 en, en équipement perso ça sera probablement une des prochaines priorités mais là j'en ai une autre pour le moment euh, lake bon qui est surtout là en boost mais qui fait des dégâts donc faut arriver à trouver le juste équipe j'ai qu'une pièce montée 3 étoiles Timis qui a été ma voilà regardez il est même pas encore niveau 10 là ça a été mon gros souci chez j'ai eu beaucoup de mal à en avoir donc là je commence à le monter parce qu'on sait sur la guerre totale il est intéressant en plus des factions Glenn, bah écoutez, je ne l'ai pas monté, mais il suffit à lui-même, Glenn, il est, il est franchement, il a une super survivabilité, donc pour l'instant, ça va très bien. Euh, Shane, je l'ai un petit peu monté, il faudrait que je le monte un peu plus, hein, parce que lui, il a besoin de tenir, et il est plus, euh, il est plus chips que les autres, mais il a l'avantage de, survi de, de survivre, euh, enfin de soigner quand même pas mal. Annick, il faudra que je le monte un peu plus tard, Chéri, voilà aussi que je suis en train de pousser. Donc là, ma priorité, après Abraham, après Kate, après la sécurisation de notre euh, Eugène, c'est de monter correctement. Sophia et Chéri. Voilà, donc là, vous voyez, je suis en plein en train de bosser dessus. Sophia, Chéri. Euh, Chéri, il me manque encore une étoile ici. Donc, je vais terminer Sophia et après, je m'occupe de Chéri parce que Sophia, elle est quand même plus polyvalente. Et après, on arrive sur des champions beaucoup moins utilisés. Euh, bon, à part Michonne, hein, que j'ai quand même deux pièces, trois étoiles, dont une rouge classique. Et je crois de mémoire... 
à peu près tout Bell pour l'instant qui n'est pas encore assez suffisamment monté. Et Ezekiel quand même. Ezekiel, je lui ai mis du thé un partout. Ça me paraissait important, j'avais des bonnes pièces pour lui. Donc je l'ai fait, mais il n'est pas encore rouge. Donc je n'ai pas encore débloqué l'équipement personnel derrière. Et puis après, bah, Henri Negan, Yumiko, qui reste sur des bases, hein, euh, qui sont des champions que j'utilise principalement, on va dire, dans euh, les défenses de camp alignement. Ornegan derrière. Et seul Jésus, voilà, un stuff à peu près correct. C'est que du rouge, mais pas, pas monté pour arriver à euh, contrer les autres Jésus. Voilà, donc niveau 271, à ce stade-là, les amis, je vous le confirme, la priorité est toujours la même au niveau euh, du, comment dire, du stock. C'est toujours d'aller chercher les manuels d'aptitude. Hein. Voilà, les manuels d'aptitude restent le nerf de la guerre. Et euh, voilà, ça c'est vraiment très très important à les chercher. Je pense que désormais, je vais aller chercher probablement l'arme niveau 30 chez notre ami Eugène. Ça va être à mon avis la deuxième priorité après celle que je viens de terminer, à savoir... Abraham, euh, que vous dire d'autre sinon sur tout ça Voilà, euh, au niveau du comptoir, toujours prendre le petit élément ici et ne pas hésiter à prendre un peu de stuff de temps en temps, surtout dans le ravitaillement, et envisager les T2 ici dans la communauté. C'est ce qui est important de manière générale. Peut-être moi, je peux chasser la tête. Regardez mon... Bon, Ezekiel, ça n'a pas changé. Euh, voilà, donc après, bah écoutez, ça avance petit à petit. J'espère que vos comptes aussi. Priorité absolue reste toujours à bras, mais c'est d'équilibrer un petit peu tout ça. Euh, on peut avoir des bonnes surprises. Vous voulez peut-être constater aussi le petit nouveau Eugène Technicien est une dinguerie absolue. Bon, avant qu'il soit vraiment utilisable, comme on l'a utilisé dans l'événement spécial Eugène, l'inventeur, euh, on a de la marge, hein, mais on le voit euh, dans les tests que j'ai faits, il faisait plus de dégâts qu'à Bram. Hein. À, à, à niveau mauve, comme, euh, comme Abraham, il faisait plus de dégâts qu'Abraham et avec une capacité de soin qui est absolument dantesque. Donc c'est un god tiers, on va pas se mentir, c'est un god tiers. Euh, on va sûrement voir euh, les gros cash players l'avoir assez rapidement, je pense, et l'intégrer dans, dans pas mal de compos. Pour les autres, il faudra être patient, euh, espérer le mettre dans la chasse de tête, peut-être en avoir avec beaucoup de bol dans les recrutements classiques, mais c'est pas gagné pour autant. Allez, on va aller faire un petit point maintenant sur les codes derrière, et puis je vous proposerai sûrement une revue... Euh, de nouveau de mon compte dans quelques mois, une fois que, que j'aurai continué à avancer. Euh, et puis, donc on va aller voir ces fameux codes qu'il peut y avoir derrière. Alors, euh, les codes, les codes, les codes. On retrouve tout ça, puisque là, je vous dis, il y en a eu pas mal hein, qui ont été mis ces derniers temps. Euh, alors, les codes sont là. Et ils nous ont bien gâté effectivement, depuis le début du mois de revenir au moins jusqu'à début décembre bon, au moins jusqu'à début décembre ok alors voilà premier début décembre nous avions hop best of 2022 best of 2022 je crois l'avoir utilisé celui là voilà euh, plutôt intéressant dans ce qu'il donne enfin, de toute façon c'est que des gros codes là hein. c'est pas du 200 euh, gold bar c'est que du gros code nous avons aussi les codes, et là je vous le répète, tous les jours, comme un calendrier de l'avant, vous mettez 2022, 12 et le numéro du jour, donc 2022, 12, 09. Voilà, on est aujourd'hui le 09, le moment où je tourne la vidéo, donc 2022, 12, 09. Je vais récupérer, si je ne l'ai pas déjà fait, non, j'ai déjà fait, et en général c'est quand même 1000 coupons bleus, hein. euh, ça, ça vous permet de faire énormément de food et de monter vos champions, donc c'est extrêmement important. Ensuite... Et donc, c'est surtout périssable chaque jour. C'est-à-dire que le 0,9, si je le fais le 10, ça ne marche pas. Si le 10, je le fais le 10, pas de problème. Si je le fais le 11, ça ne marche pas. Donc, il faut vraiment le faire quotidiennement. Euh, Qu'est-ce que nous avons d'autre Qu'est-ce que nous avons d'autre Allez, celui-ci. Goodbye. 2022, les amis. Goodbye 2022. Celui-là, je l'ai utilisé également. Très bon code aussi. On a également... Hop là, recruit coupon, je le dis en français c'est moche, recruit coupon, voilà, donc celui-ci pareil apporte du lourd, on a beaucoup beaucoup de trucs d'invoque, hein. et euh, un des petits derniers qui vient de sortir c'est Global 100, Global 100 pareil, je l'ai utilisé, je crois, est-ce qu'il y en a encore un dernier Non, celui d'aujourd'hui c'est 2022, 
12.09. Voilà, donc déjà, quatre gros codes qui sont sortis depuis début décembre, qui n'ont pas l'air d'être périmés pour autant, en tout cas, a, a priori, à tester, les amis, vous m'en direz des nouvelles. Et puis, n'oubliez pas, jusqu'au 25, en tout cas, minima, 2022, 12, vous mettez le chiffre ou le nombre du jour que nous sommes et à faire quotidiennement et vous allez avoir des super ressources qui vont vous être données tous les jours. Voilà les rôdeurs, ben j'en ai fini pour mon, ma petite review de mon compte. N'hésitez pas à me dire où vous en êtes en commentaire. Je vous rappelle que je lis tous les commentaires même si j'ai pas forcément le temps d'y répondre à tous. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur The Walking Dead All Star et si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire également. À très bientôt les rôdeurs. Ciao